。上次就乖乖听话。先生，你受伤了，我是医生，我可以救你。说了不相信就闭嘴。想你救我、啊，我想。你要干啥？你放开我！这是什么人说的？女人，你救了我，今生就会护你周全。混蛋！不管你是谁，什么身份，我都要找到你，让你付出代价。医生，您终于醒了，医生。医生，别叫了，我没事。你身上有好几处伤口，还中了烈性的媚药。我说了，我没事。你现在去给我找一下昨晚出现在东郊巷口的那个女人。女人，我的玉戒在她手里，现在去。好，好，我这就派人去。玉云，这么多年没见，爸爸好想你啊！你过得好吗？雨玉也好想爸爸。姐姐，你不是喜欢大房子吗？三天之后就可以住进更大的房子里了。姐姐想不想去啊？好啊好啊，雨玉喜欢大房子。要想住进更大、更漂亮的房子里呢，就要嫁给一个叫厉墨琛的男人。要不是为了妈妈留下的嫁妆，我才没空和这帮人玩什么替嫁。虽然一个月前他出了点车祸，双腿出了点小问题，不过姐姐放心，他人很好的。你嫁过去啊，一定不会受委屈的。雨鱼回来了，我带你去上楼休息。一会儿我们带你去宴会，吃好吃的。嗯。妈，咱们至于对他这么好吗？一个智商只有六岁的傻子而已，至少我们得在人面前装装样子吧。一会儿你把自己不喜欢的衣服丢给他就好了。来，雨雨，我们化个妆。雨雨，今晚一定要乖乖的啊！能不讲话就尽量不要讲话。嗯，以后的生意好好做。哎，傻子，今天晚上的事情要是出了什么意外，回家你看我不用死你。阿岑竟然没有伤害他，他的艳女狂躁症好了。这个媳妇，我们厉家要了，礼金再追加两个亿，三天后举行婚礼。爷爷，你是想我娶她吗？阿岑，你不满意吗？这么可爱的小姑娘。我怎么可能不满意呢？大哥哥，你好漂亮呀，雨雨喜欢
嗯呀，这是什么呀？为什么鱼没有？爷爷，从今天起，她就是我李莫琛的女人。我不是说了把高光给我打亮一点吗？听不懂人话吗？快点画呀！笨手笨脚的，你是死人啊！别生气了，我马上给你传信乔宇呀、啊，乔宇，为了梅梅的幸福，只能牺牲你了。你可别怪我，要怪就只能怪你投错了胎。这个小贱蹄子就交给你们了，好好招待他。等车子开出深城后，就把它卖到深山里面去。事成之后，我会付给你们三倍的价钱。不用你，走。哎，这个不是欧洲最有名的一个皇家歌舞团吗？<笑>你要知道，他们的门票是万金难求，更何况在国内从来没有演出过。看来这次啊，厉少是下了血本了。各位观众朋友们，大家好，这里是宝石电视台为大家直播的晚会现场，可以在身后可以看到这些舞者们漂亮的舞姿。接下来，请新郎亲吻新娘，祝他们。白头偕老，老生贵。说乔夫人，这嫁女儿可是喜事儿啊！您瞅您这是干什么呀？就是呀，要是我都要点高香庆祝一下了。厉少现在继承的是整个庞大的历史集团，你们家这是土窝窝里飞出个金凤凰。可就是啊，乔夫人，你可真的是培养了一个好女儿。改天你也教教我女儿呗，看怎么样才能拿捏住。富家子弟的心呐、啊，就是，我们也学学。就是，哎哎哎哎、这乔夫人心里头怎么也不行呢？知道女儿要嫁了顶级富豪，晕过去了。哎呀，行行行行行。乔大哥哥，这是什么呀？
，谢谢杨。再见。喝了，让人变得快乐。大哥哥喝不了这个，瞧瞧，让马大哥喝了吧。不，命中的微笑和美好的地方，肆意的生长。关于你的幻想，冬日的暖阳，像你洁白牙齿一样，一整天都在等。小嫂子，来尝尝这个。嗯、我，这个呢，不是酒，是水，很甜的。快尝尝。各位，不好意思，我的小娘子不胜酒力，我就先走一步了。说，是谁派你来勾引我的？才不是呢！姨姨很乖，婶婶说，姨姨只能勾引自己的老公。你是在勾引自己老公？小姐来了，阿姨，雨雨已经替妹妹嫁人了，可以把雨雨妈妈的东西还给雨雨了吗？乔雨雨，这个该死的贱人，都是因为你、啊！贱人，贱人，你哭什么你、啊？你不是想要嫁祸吗？现在你把厉少的婚事还给你妹妹，不听我的话，东西不想要了，雨雨把大哥哥还给你们，就可以拿回妈妈东西了吗？那雨雨听阿姨的话，雨雨要带妈妈的东西回乡下。乔管家。给大小姐订一张回乡下的火车票，顺便把杂物间的黑色行李拿过来。是。东西给你，赶紧走了。啊啊啊啊这都是你曾经最喜欢的东西，我要把它们全都毁掉！乔玉在哪儿啊？啊、哦，玉玉她回自己房间了。好像在收拾他母亲的东西，我们没敢去打扰。我的小新娘。<笑>李少，我的老公，你怎么会在这儿啊？乔瑜呢？嗯。可能是你。这枚玉戒为什么会在你手上？你要是不愿意说话，咱们也可以换个地方。你要是不愿意说话，我们也可以换一个地方好好谈谈。李少
还等什么？还不快去找！是是是。人的东西被调包了。少夫人，聂少在等你。少夫人，别让聂少等急了。春哥哥，你是来送雨衣离开的吗？我在想新娘，我想往哪儿跑？嗯、不知不觉我爱上了他，想方法去表达。你嫁给了他，这辈子都不能不了的你爱的想法。抛开那些最浪漫的话，我只想为你把所有变了很融化。看来今天是主不成。青哥哥，是妹妹不想嫁人，所以才让雨雨顶替的。哦，那么昨天在婚礼上和我结婚的人不是。那么既然是你，那你就是我立梦春风的心。春哥哥，雨衣不想骗春哥哥的，是妹妹和婶婶威胁雨拿雨衣妈妈的东西，你放雨走好不好？妈，不是的，不是这样的，雨衣不想逃，是婶婶和妹妹赶我走的，不要生气好不好？你也乖。雨雨，妈妈不能伴你长大了。等你长大了，还愿意和妈妈相见，就去找你的方萌阿姨。他会告诉你一切的，方萌阿姨，妈妈的这位朋友已经很多年都没有消息了，我该去哪里找人呢？既然我找不到方萌阿姨，那我可以让方萌阿姨来找我啊。叫邵夫人出来吃饭。是。老公，雨衣舍不得你，所以雨衣不打算走了。老公，我问你，你刚来申城三天，是想要回去吗？多久？三天前？难道我被侵犯的事情他已经发现了吗？不会是后悔准备要赶人了吧？不行，我还打算利用厉少夫人的身份进入娱乐圈找方萌阿姨呢。不知道呀。东郊是什么呀？好吃的吗？你既然什么都不知道，是怎么一个人敢从乡下过来的呢？鱼可以的，鱼不傻的。你说什么？强于那个贱人被李少从火车站带回来了。强于，你个小贱人，抢走我的李少。去死！你为什么还活着？
这是什么？哪里来的？这是什么？哪里来的？这是从乔瑜房间找到的，一看就不是寻常东西，说不定有老男人包养他，送给他的。这是代表烈士家族的戒指。前几天，厉少一直派人在打听一个曾经在东郊巷口救过他的女人。这枚戒指就是新武。厉少找的女人是乔瑜，凭什么是他啊？妹妹。既然厉少在费尽周折找人，说明他根本不知道救他的那个人是谁，只认得这枚戒指。不如，妈，你是要让我代替乔瑜？这这会不会露馅儿啊？被厉少发现怎么办啊？妹妹，你就放心好了，妈妈早就派人打听过了，都已经安排好了。只要有钱，什么事情都好解决。<笑>妈，你真好！<笑>欢迎光临，少夫人。厉少说了，你可以随便挑，不要顾价钱，只要是你喜欢的，直接拿就可以了。青哥哥对雨真好。小姐，这里全都是最新上市的限量款，正合您的气质。来，这件行。哟，还真是冤家路窄啊！乔宇，你这全身上下都是几十块钱的地摊货，哪儿来的勇气走进奢侈品店？真是够不要脸！乔宇，这位大叔是谁呀、啊？天哪，你不会认识厉少之前都一直被他包养吧？还好。哎，这要是被厉少看见了，不是这样的。飞车，去找少夫人。是。陈哥哥。少爷。你叫他少爷。怎么，乔小姐看到我们厉家的管家，很惊讶啊？奶奶，我都是你来的，你可得救我。既然乔天强不会教育他的女儿，我就替他的父亲好好管教管教。我要教你以后该怎么说话，该怎么对待长辈。你个贱人，你竟然骗我们说已经坐火车走了！都是因为你勾引了玉少，他才会这么对我。嗯，对不起，梅梅，我我不该回来的。小雨，你以后不用跟他道歉。如果他敢欺负你，乔瑜，就是在欺负我们厉家。厉少，厉少，乔瑜他一定被人包养了，你一定好好调查调查他。还敢说？给我打！我要回去见厉少，我要回家了，随便你。陈哥哥，那雨先去试衣服啦。厉少说了，不许外人进去。我手上有重要东西要给厉少，要是耽误了，你们吃不了兜着走。
一直。乔梅小姐拿着一枚戒指，还有重要的事情找你，让她进来。是。戒指交出来。那天在东郊巷口时，你救了我。想要什么条件，你尽管提。丽少，人家什么都不缺，只想要一个对我好的老公。想要老公是吧？好，明天我会以丽氏集团的名义为你开一个宴会，我会请申城所有的豪门前来参加，只要在宴会上你看上的男人，我就给你制造机会。我不是那个意思，丽少，我只想要你来。陈哥哥，妹妹，你们在聊什么呀？雨也想知道。姐姐。丽少刚刚说要特意为我举办晚宴，你不会生气吧？嗯，鱼鱼不敢生妹妹的气，鱼不敢。好了，你可以走了。时间地点，我会让林楠通知你。丽少，明天晚宴的晚礼服，我现在定制来不及。夫人，你那卡拉在这里。乔瑜，你个傻子，你凭什么能有黑卡？哎呀，我的支票！我让你滚，你听不懂是吗？怎么了？你没事儿吧？青哥哥，你放开你！别动，让我抱一会儿。逛个商场，竟然要堂堂的历史总裁陪着你，怎么配当我们厉家的主母？真后悔，让你个傻子进了我们厉家的门。老爷，是乔家的另一位姑娘，故意靠在少爷身上，才导致少爷的狂躁症发作了，不关少夫人的事情。玉玉，刚才是爷爷心急了，你就在这里陪陌生吧。陈哥哥，你弄疼鱼鱼了，先让鱼起来好不好？就是让你疼。妈，李家的周荣说，李少今晚陪那个小贱人去约会。他根本就不会出现，这是李少为我举办的晚宴。他今晚不出现，这些人不得笑话死我呀！好了好了，别着急，让妈妈想想。李少没来，让乔宇来，就说你手里有他妈妈的遗物。不信他不出来
，蜜月啊，谢谢，好好玩，好好吃啊。爸爸、啊，妈妈的遗物呢？云雨别急，我这十三点来呢，主要是过来让你玩玩。这么晚了，你一定很饿吧？先吃点东西，我一会儿给你啊。云雨不饿。鱼鱼来的着急，肯定连口水都没喝。来，先喝点石榴汁吧。乔鱼，如今中了高浓度媚药，过了今晚，我看你还怎么勾引丽少。老板，哎，鱼、哎、鱼怎么了？头有点晕。病了吗？这是。鱼、啊、可能是低血糖。我让梅梅扶她去楼上休息休息。啊、还愣着干什么小鱼呢？鱼可能是低血糖，在在楼上房间休息呢。好，我们一起看看。妈妈今天可是给你准备了一个大惊喜，你就好好享受吧。落在我手上，算你倒霉。嗯、想打我，你还不够资格。打你都怕脏了我的手啊？既然是你妈妈准备的，那你就自己好好享受吧。丽少，您这是怎么了？乔夫人，你是让我来欣赏你女儿的服装吗？梅梅，梅梅，乔瑜呢？咦，怎么大家都围在这里呀、啊？妹妹去哪里了？她不是说让我来房间里玩吗？刚才啊，打算和一少讨讨近乎，没想到看到这么一出大戏。你们是没看见刚刚乔梅那得意洋洋的样子，还说厉少是给他来办晚宴的。结果呢，人家厉少是来找乔宇的。乔梅可真会往自己脸上贴金，这给老爷子都认准了乔宇是厉家的儿媳妇呢。这乔梅到底在干嘛呀？该不会是做局设计自己的亲姐姐，结果把自己给害了吧？肯定是。刚才啊，乔宇说啊，是乔梅让他。乔宇智商只有六岁，这傻子总不能骗人吧？就是就是。哎呀，出去出去出去出去出去出去！我看你们乔家是舒服的日子过得太多了吧？好啊，那我明天就让你们乔家的股票跌停，让你们感受一下什么叫破产的滋味。李李少，你你听我解释啊，都是我管教不力，就让那个陈雪薇教出这么歹毒的女儿，你这我滚！啊，好好好为什么不接我电话？故意的吗？陈哥哥，你弄疼我了。以后不许再不接我电话。我是你丈夫，要随时保持联络。
，这次我就先放过你，下不为例。把夫人的东西搬到主卧去。余会认床，余不把。这事儿没得商如果你不想搬出去，那么花园的狗窝也会伤害。大哥哥，你这里被我留下记号了。我很喜欢这个记号。陈哥哥，你在看什么呀？陈哥哥，这是什么呀？鱼怎么没有见过？这是结婚证，我仍然把你的户口本拿出来了。现在我们就是合法的夫妻，我是你唯一的老婆。陈哥哥，鱼都没有去照过相，这上面怎么会有鱼呢？这是真的吗？当然了。这可是具有法律效力。天哪，我怎么和厉莫琛这个混蛋领证了呀？依依，嗯，我最近正好有时间，我带你去度个蜜月吧。度蜜月？厉莫琛，厉莫琛，你在哪儿？李慕昌，李慕昌醒醒！李慕昌，李慕昌，你没事吧？李慕昌，你怎么了？你干什么？小夏，你怎么不继续演了？还是说？装不下去了，我错了。什么？我没听清。对不起，是我错了，我不该欺骗厉总。你刚才叫我什么？嗯，不。琛哥，老公，老公，我真的知道错了，我不该欺骗你的。老公，我真的知道错了，我不该欺骗你的。乔乔骗老公什么了呀？抱歉，我其实。我其实不是傻子，我想跟你坦白来着。可是坦白，如果不是我及时抓住了你，恐怕你早就跑得没影了吧？还会和我坦白吗？嗯？啊！伤到哪了？我看看，没事吧？看你我还乱不乱跑。不跑了，来，手给我，走。你，你的腿。既然我的秘密被你发现了，你说，我该给你什么奖赏呢？我什么都没看见，什么都没看见。现在说这些，忘了。你，老公，你放我下来。你在这里等一下我。你去哪里
。刚才跳伞的时候，伞包跟记者包捆在了一起，我去找过来。你小心一点。现在我们该怎么办？别担心，我的人很快会找到这需要多久啊？这荒岛不会有危险吧？放心吧，这四周我都检查过了，除了一些蛇跟虫子。办公室。我有话想跟你说。没事，没事。老公，你看我在家一直也挺无聊的，我想进演艺圈当演员，你觉得怎么样？小玉，你是不是觉得我太宠你了呀？你有这个资格跟我说这样的话？我告诉你，你是我花意外家产娶进门的丽太太。左立莫尘不需要你一个女人在外面抛头露面，想进娱乐圈做梦。以后这样的话，不想再听到第二。怎么，宁莫琛，你当我乔玉是什么人？凭什么我的职业生涯要遭到你的管控？我现在告诉你，你是我宁莫琛花重金请回来的绿太太，你的一言一行都代表着意志。你现在要做的任务就是在一年之内，我生个继承人。放开我，小雨，小雨，如果你现在乖乖出来，我就当刚才的事情没有发生过。被我抓到了吧？还想跑？嗯。哦。都出来吧！来都来了，还藏着干嘛？费少不来。这么快就被你发现了？嗜血蝶衣，是什么人这么大手笔，可以请到杀手网站来杀手自杀？孤独的信息，我想你就好知道。别追过来，难道陆莫琛放弃抓我回去了？
小雨，你怎么又回来了？嗯啊、小雨，你还有多少秘密是我不知道的？到这个时候了，你还有心思说这些？本来还想留你吗？是可能没必要。你小心。东西。小雨。小雨。小雨。小雨。小雨。小玉，小玉，你走，我们救援来迟，请您知罪。你走，现在你已受伤了，少夫人，请交给我们吧。滚！给我滚！云南，快点，过来，快点，孙少。快快！女少，夫人受伤的伤口与心脏非常接，我们不敢保证手术成功性，不过我们会竭尽全力。我敢保证，我雇你来干嘛吃的？快去！小姐，李少，小乔，我在，我在。你是不是要死了？不会的，别瞎想啊！林真，能不能答应我一件事？就一件。好，好好答应你。乔乔，你说，你说，我都答应你。你说，乔乔。虽然我是李家的少夫人，但我不想做你的替死犬。我想进你这个娱乐圈，你答应我。好好好好好好，我答应你，我答应你，乔乔，我都答应你啊。还在等什么？做手术啊！还不是注意点问题，饶不了你。没事，放心，我一定全力以赴。立刻给我查这次的幕后主使是谁，不要给我留活路。还有，无论花多少钱，不许要乔乔给我留下后遗症，给我把他治好。听明白了吗？是，医生。妈，乔玉度蜜月受伤，那是他活该。凭什么我们来这儿看看？乔也回来了，说明厉少也回来了，抓紧趁机会跟厉少打好关系。那个小贱人不是受重伤要动手术吗？最好是要做手术。妈，你有没有办法让他手术失败？咱们弄死他！死丫头，可讲有耳不知道吗？生怕别人听不见呀。妈，我知道你一定有办法，你赶紧告诉我。我让你静观其变。乔宇那个小贱人，现在可是厉少的老婆，他受重伤，肯定会有人在病房把守。现在动手，先死的人是我们。如果乔宇死了，李太太的位置就是我的了，我不想再等了。乔宇那个小贱人受重伤，在病房昏迷不醒，肯定没有机会勾引李少。你的机会不就来了？小乔，你怎么这么傻？干嘛要为我挡刀？是不是该醒醒了？
，你眼睛怎么这么红啊？是不是没休息好啊？我帮你看看。乔小姐，麻烦你自重一点。还有这个是医院，麻烦你小点声。丽少，我听闻姐姐受伤住院，担心姐姐，我特意过来看看姐姐呢。好，人已经看到了，东西放下，你可以走。哎呀，丽少，人家担心姐姐，人家想多陪陪她嘛。丽少，您饿不饿呀？要不然我给您削个苹果。不要再多说一句废话，谢谢。那，丽少，您喝不喝咖啡啊？给你脸了是吧？你信不信？我现在从窗户上给你扔下去！你今天你们在丽少身边值守，你都不知道发生什么事了？不就是少夫人昏迷不醒吗？还能有什么事儿？当然不止这点事了。这少夫人要死要活，非要进娱乐圈。丽少一开始不答应，进手术室的时候。还直接威胁厉少呢！啊，这少夫人可真是不懂事儿。厉少又不是养不起她，她一个女人家，就是抛头露面的，说出去啊，可得让别人笑话李家。可厉少同意了，少夫人进手术之前，那都算是以死相逼了。啊喂、嗯、妈，我要进娱乐圈。你疯了？好好的乔家大小姐不做，当什么戏子？妈，你听我说，我刚刚听说乔瑜要进娱乐圈。乔瑜要去当戏子作贱自己？难道你也要去？阿姨，我不管，我就要进。那个野丫头都能进，凭什么我被她盖一头啊？难道我还不如个傻子？啊？好。这件事情我先帮你搞定，抓紧成为厉梦生的女人。好，妈，你放心吧。你还真是不长记性。嫌弃人家呀，丽少看起来好累，要不然人家帮帮你、啊，怎么帮都可以。疼疼，丽少，丽少，我再最后警告你一遍，我限你三秒钟之内给我消失。趁我昏迷的时候去找别的女人吧。你知道的，除了你，我不能进女厕。你怎么了，娇娇？是不是不舒服啊？我帮你叫医生。林莫尘，你说谎的时候，能不能不要让我发现破绽？你说别的女人进不了你的山，那你衣服上的口红印怎么回事？我在你厉墨琛的眼里，其实就不算妻子，只是能够为你生下继承人的工具而已。我厉墨
人在你眼里就是这样的人吗？难道不是吗？和别的女人搞暧昧也不算近身，是吧？林莫尘，你给我滚！我现在不想见到你，想放心，去找别的女人。两天录节目都累死我了，那群山区的小孩脏兮兮的，恶心死我了。全程陪同，这个节目还不错。你去关心山区的孩子，形象很好，网上的都是好评的。不过是做做戏罢了，简单的很。今晚你去参加庆功宴，可千万要维持住你的正面形象。现在你有了粉丝基础，可要小心那些狗仔。妈，我可不是什么宴会都去参加的。傻女儿，这个节目可是厉少投资的，今晚厉少也会去，你可千万要把握住这次机会。厉少也去，那我要好好打扮打扮。厉少来看过他吗？肯定不是真爱呀、啊！你看他那样子，哪里比得上乔丽子？厉少确实很少来医院，他也挺可怜的。你看热搜吗？昨晚狗仔拍到了新晋小花乔梅和历史总裁的恋情，是实至名归。这位可是比厉少拿刀的人，这么说，厉少根本没看上他。我看他呀，就是竹篮打水一场空，以为帮丽少挡刀，丽少就能爱上他了，真是不自量力。哎，你也不看看他哪里比得上我们人民心上的乔梅姐？为什么要骗我？乔乔，想什么呢？你的事情我已经知道了，你还想骗我到什么时候？什么事情？李莫尘，我真是越来越看不懂你了，所以我们离婚吧。说什么？你自己看，你还想要我说什么？小乔，你放心，这件事情我会给你一个交代的。啊，这个这个。妹妹，你听好了，你用厉少炒作也要有个度，要懂得见好就收。嗯，看来群众的眼睛都是雪亮的，他们都觉得我和厉少十分等对，我才是厉少夫人的最佳人选。乔瑜这个小贱人，就等着被我踩在脚下吧。
，你最近要低调一些。我知道了，知道了。你赶紧帮我发酵一下后续舆论，就一条热搜怎么够啊？我要让所有网民都知道我和李少的事情。哼！你妈，你快去啊！行行行。乔瑜这个傻子，结婚了又怎么样？厉少，迟早还是我。的。转变的事情怎么样了？厉少，您查到了，乔梅小姐故意拿出位的照片营造假象，还找了一帮水军在网上胡乱带节奏。乔梅，我看他真是活腻了，立刻召集公司的公关部去澄清一下。还有，把乔梅的所作所为公布于众。是。妹妹，不好了！丽氏集团在微博上宣布李少已婚的消息，你被骂上热搜了。妈，我要乔瑜死！这种事情。不能咱们自己动手，我不管，我就是要弄死小雨。妹妹，现在网上还有这么多粉丝为你说话，你要学会利用，煽动粉丝的情绪，让他们帮你出气。妈，我明白了，还是你有办法。请进。今天怎么那么多艺人？是换医生了吗？出什么事了？李少，不好了！少夫人在医院被人泼了硫酸。你说什么？限你三天之内给我查清楚。是。李少，少夫人只是伤口裂开了，目前没有什么危险。那他为什么还不醒？医院病房没没有别人进来？你们在干什么吃的？李少，你去行动，我们下回一定注意。李莫尘。李莫尘，我没事，医生和保镖都来得很及时。你放心，我已经让林丹去调查了，很快就会有结果。李少，伤害少夫人那三人，您送到警察局。他们是什么人？他们都是乔梅小姐的粉丝，是受到了网上的舆论给误导的。又是乔梅，干嘛呀？快说别拍了嘛！我先死。乔宇，肯定是你这个小贱人害我。一定要狠狠的把你踩在脚下！师傅，您和师兄坐了一天飞机，应该累了吧？我帮你们整理行李。辛苦师妹了。师傅居然有这么多学术资料，真是老天爷都在帮我
你想什么呢？又遇到什么麻烦事了？不如你叫一声老公，我来帮你。啊。乔妹她为了洗白自己，真是无所不为，她连学术研究都敢投。你怎么知道啊？因为这篇学术论文是我的。你怎么能偷别人的东西，冠上自己的名字？师傅，我只是帮您提前把研究成果发出来而已，我这是在帮您啊！天不地气，谁告诉您那个资料是我的？我劝你赶紧到网上去澄清，别逼我亲自动手。师傅，我把这份资料发出来也是为了治病救人啊！少废话，赶紧去！这件事情都处理不好，要你这件废物有什么用？你在忙吗？我是不是打扰到你了？谁也没有你重要。小强，论文的事情打算怎么处理啊？这件事情我想自己解决。你先不要管了，好不好？那是不是也应该奖励奖励我呀？毕竟我也费了不少心思呢。嗯嗯嗯、明辉师兄，人家明明是想帮师傅扬名立万，师傅不理解我就算了，还骂人家。你可不可以帮我跟师傅求求情啊？嗯，如果我帮你找师傅求情，那你可以帮我做点什么呢？师兄，当然是你想要什么，人家就给你什么咯。嗯。明辉哥哥，你想要什么，人家都给你。你可一定要帮我向师傅求情啊！等等，让保镖先过去看看情况有点棘手，应该是心脏病。我先做简单的急救，你们叫救护车。小雪，丽少，您怎么在这儿啊？这位是董老，在医水这和你们。丽少，非常感谢你救了我的孙女。董老不用谢谢我，要谢你就谢主刀医生吧。啊，我刚才来听说，这位主刀医生一般的身份。师傅，小师妹是我救的。师傅，小师妹是我救的。乔妹，你给我闭嘴！不好了，董小姐需要出现异常，心跳速率减慢。小雪，小雪。快看，董小姐生命体征恢复正常了。不对，乔梅，你的收证不对，你只学到了正法的皮毛，三天以内，小雪会再次陷入危险。你是谁啊？给我出去！滚！哼！哼！哼你的施救针法是错误的，三天以内，小雪必然会出事的。你这个女人是谁？我跟你无冤无仇，为什么要诅咒小雪？不好，小雪！
我是主刀医生，让我来。乔梅，如果你再敢干扰治疗，我就报警。再再聊几天，我已经派人去调监控。师兄。师兄，你快来医院，帮我给董三雪做手术。小梅，真疯了！董老都不会做的手术，你让我来做。你要是不帮我，我就把那天在酒吧的事情爆出来，我告你强奸，我让你身败名裂。那天是你要求我，自愿现身。你有证据吗？你要是不让我好过，你永远都别想摆脱我。乔梅，我不能让你害小雪。乔玉，你有什么资格拦我啊？师傅，我现在就去给师妹做手术，您放心。上次的手术是我做的，你师真有误，才导致小雪再次陷入危险。我不能让你胡作非为。你一个乡下来的傻子还会做手术，真笑死人了。师傅，小雪心梦垂危，你赶紧进手术。嗯。明辉，跟着郑梅，赶紧进去。秋哥，秋秋哥，听见这水声出来了，控制不住了，我我不做了。秋哥，秋哥，听见这水声出来了，我不做了，你快说。手术进行到哪一步了？无证。小雨，你给我站住！谁让你进去的？都给我滚！董小雪死了，董小雪死了，手术失败了。小雨，你做了新的进去，又不济于事了。医生，因为乔梅小姐是公众人物，不少记者都得知了消息，知道她在这里做手术，所以他们都来到了医院。李少，这是手术室的监控录像。董老，这是您女儿小雪做手术的两段视频，希望您好好看一下，看清楚到底是谁救的您的女儿。乔梅，你怎么敢？个骗子！骗子！乔梅，从今天开始，你再不是我的徒弟，滚开！你以后没事最好不要给我打电话。李少，你就是这么对待你的救命恩人的吗？你之前不是说了，你什么要求都能满足我吗？如果你要敢伤害乔宇的话。我绝对不会放过你，乔宇，你个贱人！我不相信老天爷永远站在你这边。乔宇啊，乔宇，你以为我乔梅会这么轻易的就认输了？只要你有这个把柄在我手里，你就永远都别想翻身。说，你刚刚在和谁打电话呢？你还和他有联系呢？都不听我解释了吗？哎，你解释归解释，你别动手动脚。李少，你来干什么
。丽莎，一个月前我可是你的救命恩人，你就这么报答我呀？如果不是你曾经救过我，恐怕你已经不会出现在这里了。厉莫琛，你个忘恩负义的！你要是不帮我挽回舆论，我就把当时救你的事情全都告诉乔瑜。你这是在威胁我！就这一次，厉少，人家想用演技证明自己，你给我资源好不好？演技，九妹，只要你给我资源。把我捧成影后，我以后就不来烦你了。丽莎，今晚七点有个制片人聚会，你要不要去？去。他要陪我去。迈尔斯先生，很高兴认识你。小雨小姐，我在网上看到您篇学术资料，受益匪浅。如果你愿意的话，我诚挚的邀请您加入我们 M 集团。这个医学交流会所也很想邀请乔小姐加入。沈慈，您是？乔小姐您好，我是科学院医学交流会所的负责人，沈慈。您好，幸会。乔小姐，我一直在关注网上论文事件，得知您是真正的作者之后，诚挚的想要邀请您加入医学交流会所。沈慈，你还真是无孔不入啊！迈尔斯，你这话说的可就不对了。我是冲乔小姐来的，跟你没有半点关系。乔小姐，您考虑的怎么样？很抱歉，迈尔斯先生，虽然 M 国给出的条件很诱人，但是我不想加入任何国外组织。乔宇，不加入 M 集团，会后悔的。乔小姐，乔小姐，听说你很想加入演艺圈呀、啊？嗯。乔小姐，凭你的才能，在医学研究上获得的成就远不止于此，为什么偏偏就想要加入演艺圈呢？沈先生，你为什么要调查我的事情？你有什么目的？乔玉小姐，其实我是有私心的，我需要你的帮助。我母亲患心脏病很多年了。现在马上就要手术，不然的话心脏立刻就会衰竭。我听董老说，你给董灿雪做的手术非常成功，所以我想请您救救我的母亲。嗯，抱歉，刚刚是我误会沈先生了。邀请函的事情，希望您能考虑一下。另外，我听说今晚好像有一个制片人的晚会，觉得您很适合参加。小姐，没有邀请函是不能进的。姐姐嘛，怎么跟个黄脸婆一样？出门之前都不知道打扮一下，真够丢人的。我怎么样，和你没关系。哦，姐姐不知道吧？丽少也在会场呢，而且是特意陪我来的。乔木，你放开！你又想做什么？姐姐不相信，自己进去看呀。怎么不敢了？哦，不会是觉得自己这身有碍观瞻，不好意思了吧？我帮姐姐换件礼服啊。刚才我看见一个女星进老总房间，刚脱下来的晚礼服，挺适合你的。让开！我没有时间在这跟你打嘴仗。识相的话，就离我远一点。李莫琛，这就是你和我说的应酬。哈哈哈哈哈！丽
少今天可是特地来陪我应酬的呀。李少应酬的好啊，很好。小乔，有什么事情我们回去再说。看不出来厉少不想理你吗？厉少让你回去，你怎么还在这儿啊？回去说，厉少有什么话就在这儿说吧。我不像乔梅小姐，需要依靠男人为生，和你扯这些乱七八糟的事情。乔瑜，我能靠男人，那是我有本事；你勾不住男人，那是你没本事。你凭什么这么说我？乔瑜小姐是医学界新一代的天才，她若是没本事的话。你们这群受了伤需要医生救治的人，岂不是更没本事？厉先生，您既然对你妻子这么的不尊重，真是令人刮目相看。我李抹琛怎么对我的女人，是我自己的事情，用不着你一个外人来指手画脚。沈先生，不必跟他们浪费时间了，我们换一个安静的地方谈工作吧。乔乔，你回来。这厉太太竟然跟着别的男人跑，还真是好本事。这厉太太也太不知羞耻。都给我闭嘴！如果我再听到你们说诋毁我妻子的话，后果自负。多谢你刚才替我解围，这次能参加聚会，也多谢沈先生了。希望以后有机会能够帮助到沈先生。小雨小姐，您不必这么客气。你们怎么还在聊天？<笑>你不是特地来陪乔梅应酬吗？怎么，应酬完乔梅，现在来应付我了？乔乔，不是你想的这样吗？<笑>李莫愁。你明知道我和乔梅不和，你还和她走这么近，小乔，你听我解释。你不用解释了，李莫尘，其实你根本就不在乎我。乔瑜。李莫成，我想和你谈谈。乔瑜，你还学会夜不归宿了是吧？我忘了跟你说，我被正式邀请加入了医学交流会，所以需要准备一些资料。你昨晚是不是跟沈子在一起？没有，我昨晚一直在准备资料。我承认什么？我说了我在准备资料，我骗你做什么呀？李莫尘，有错的人是你，你凭什么质问我呀？简直不可理喻！乔瑜，如果你想找别的男人，你可以直说。你不是要离婚吗？好，满足你。李伯承，你早就想摆脱我了吧？记得把离婚协议书理好。妹妹，我现在跟人这个模样可都是因为，你可不能不管我。我什么时候说不管你了？乔美，你不是一直想报复乔瑜？我告诉你，我刚刚可得到消息了，他现在正在筹备拍摄徐导的电影。你说什么？徐导？他可是在国际上都十分有影响力的人，他怎么会选中乔瑜？谁知道呢？一旦他拍摄了徐导的电影，肯定会名利双收。乔瑜本来就压在你头上，一旦他成了国际影响。
，你就更没有机会上路了。不行，绝对不能让乔玉进入娱乐圈。进，找人给我拟一份离婚协议书。叶少，您是说你要跟少夫人离婚？这个问题是该你问的吗？让你去就去。是啊。我是表达有问题吗？怎么还不去？叶少，少夫人前段时间一直在事情徐导的电影，但是从中有人捣乱。遇到了一些棘手的问题，什么问题啊？我不是让你暗中找人在接应他吗？你们是怎么办事的？是我的疏忽。原文造谣，导演跟少夫人有不正当的关系，现在剧组正在谈解约的事情。别撤，李少，你的轮椅。小小姐，这个角色不能给。我能知道原因吗？我是这部戏的投资人，用谁不用谁，我说了算。我要徐导亲自来和我谈。你以为你是谁呀、啊？啊？你想干什么就干什么吗？等等，你要真想演这个角色呀、啊？也不是不可以，啊，只要哼，你让我满意，啊！哎呀，谁呀？哎呀，丽少，谁的人呢？哥，不该碰的人别碰。误会，误会，误会！我李莫琛的女人你敢动，是不是混你了？对不起，对不起，我只是想让乔乔去解约。滚！小乔，还在生气啊？李少，请你放尊重一点。今天的事情，谢谢你了。改日我会找机会报答你的。李莫尘，你放开我！就以后我自己的事情我会自己解决。你不是要离婚吗？什么时候去签离婚协议？小乔，我错了。你和乔梅究竟有什么秘密啊？为什么她总是来找你？我跟她真的没事儿。我都亲眼看到你们抱在一起了。那是乔梅故意摆出的姿势让你误会的，我没有碰过她。不信，乔梅，你知道的，我对任何女人都感不起兴趣。师傅，麻烦送我去律师医院。师傅，您应该走和平东路吧？没走错，是送你去死的路。你是谁？谁派你来的？都是要快死的人了，知道那么多干什么？嗯、别白费力气了。你觉得你还有能力反抗吗？这车里早就被我下了迷药。罗<笑>明辉，你不用伪装了，我记得你的声音。乔宇，我恨死你了！要不是因为你。我现在恐怕都和小师妹结婚了，东老怎么会给我驱出师门？我现在要杀！是乔妹让你来的，你还真是她的一条好狗。实话实说，这我也死了明白。你以为谁能够手眼通天，敢在深城去杀掉厉少的吗
突然要叫过厉少的首肯了。哈哈，不可能！小雨，你倒是很有悟性，那我倒要一会儿看看你会不会这么做。小雨，你不会以为厉慕辰要来吧？要来救你吧？嗯，厉慕辰他不会来了。哈哈，你说喝了什么？自然是让你舒服的东西。你要干什么？小雨，啊，真漂亮呢！我如何你不能好死？真是漂亮呢！啊，小雨，放开我！你个混蛋！小雨，你就别再反抗了，就让我好好的伺候你。你放开我！你放开我！李莫尘，李莫尘，救我！明慧，你给我住手！你住手！别动！别往前走一步，乔毅就没命了。魏明辉，你敢？我拉一个乔瑜。魏明辉，你先冷静好吗？你想要什么，我都可以满足你。李莫尘，我今天这个样子，都是被你逼的。我要你死！小倩，没事你。别碰我！小倩是我。你安全吗？我以为你不会来。你梦成。小倩，你可傻吧？你是我的妻子，我怎么可能不来救你？小医生来了，小强，小强，你忍一下啊，医生马上就来了啊，小强，李莫强，救救我！不用，你先把衣服穿上。我们是夫妻，坦诚相见，不是很正常的。流氓。乔乔，你不是第一次吗？我的确不是第一次，难道厉少还有处女情节？你是我厉梦琛的女儿，不允许你和任何男人有情，明白吗？厉梦琛，你又发什么疯？李少
，温明辉银雀人死亡。他在绑架少夫人之前见过乔梅小姐。乔梅人在哪里啊？在乔家。敢动我厉墨琛的女人，我会让她付出应有的代价。妈，我怀孕了。你上哪？不是，是是乔云结婚那天，我也不知道是谁的。什么？妈，这个怎么办呀？不行，这个孩子必须打掉。妈，干什么山上去，让他自生自灭。李莫尘，我可是你的救命恩人，你不能这么对我。你伤害了乔宇，就是自寻死路。我，我我可以给他道歉。李少，我可以给乔宇道歉，我给他下跪磕头。我求求你，李少。你已经没有机会了。醒了，医生，我怀了你的孩子。上，就是肚子里。证据呢？有，有，证据在我包里，有检查报告，检查报告就是证据。打掉孩子，我可以放你吗？如果你想背后搞什么小动作，我不建议亲自出手。李莫尘，既然你不仁。那就别怪我不义了。卡，这 A G 都没有画面，你们在这拍什么拍？还有乔宇，你今天怎么回事？你怎么连走位都走错？我告诉你，你要不想拍，你就走人啊！对不起，徐导，我今天有点不舒服。不舒服就先回去休息，你这不是耽误时间吗？实在抱歉，耽误大家时间了。算了，你今天的戏先放一放，回去调整好了再来。回去啊，好好理解角色人物。要是再出现这情况，我立马换人。好，谢谢徐导。好了，我们先拍下一条。来，你干什么？姐姐别走嘛。让开，姐姐别误会啊！我来只是想和姐姐分享一下初为人母的喜悦。乔梅，你
，你又想干什么？你怀孕关我什么事儿啊？难不成孩子是我的？这孩子是丽少的，小雨，我劝你还是趁早离开丽少吧。不可能。李莫尘，你怎么能这么对我？沈子，谢谢你。我是朋友，不用那么客气了。小鱼，小鱼，医生说了，你现在必须要保持心情愉悦，否则会流产的。流产？我？你，你不知道你自己怀孕了吗？十九号病床，已怀孕十二周，这是你的报告单。别哭啊！这报告单有什么问题吗？孩子不是林默琛的，他现在没有理由阻止我和他离婚。你们在干什么？出什么事了？要不是我去剧组找你。我都不知道你在医院。那你现在知道了，是乔梅告诉你的吧？我怀孕了，孩子不是你的，我们离婚吧。是为什么？没有必要跟你解释。小雨，你为什么这么对我？你为什么怀上别人的孩子？散！为什么？乔雨。你这孩子，真是，怀孕了怎么也不跟我说一声？几个月大了，怀孕反应大不大呀？厉莫尘有没有好好照顾您？爷爷，孩子不是厉莫尘的，我和厉莫尘要离婚了。乔玉，这种事情可不能开玩笑。厉爷爷。虽说姐姐的孩子不是厉少的，但我的孩子可是厉少的呀。此话当真？当然是真的。厉爷爷，您要是不信的话，等会儿等厉少醒了，您亲自问问他呀。好，好，好，我厉家子嗣担保，老夫马上就要抱重孙子了。乔玉。你的本事也太大了，虽然是我们厉家的媳妇，竟然敢怀着别人的孩子。既然是这样，竟然敢嫁到我们厉家。当初是你们厉家非要娶我进门的，不是我求来的。不论当初如何，我希望你马上和莫尘离婚。我们厉家可不希望自己的血脉流落在外。魏老先生，在医院里欺负一个怀了孕的女人，不合适。你是什么人？乔宇的奸夫。魏老先生若是造谣的话，我不介意用法律的手段和魏老先生好好谈一谈。最好不是。魏爷爷，莫尘应该已经醒了，咱们去看看他吧。好。
我给你拜转院，这里不适合修养身心。不用，直接办理出院吧。我还要去剧组。你都这样了，还去什么剧组啊？我自有打算。好，卡，条鱼，这一条还不错啊，那您先休息会儿吧。好，我们开始下一条。哎嗯、眼界不怎么样嘛。李前辈，你这是在质疑徐导的眼光？我可没说徐导审美降级了，不过就你这眼界。谁知道是不是出去卖菜换了今天这个角色？表演形式的不同，表演方式就是不一样。李前辈连这都不懂，倒是对史娱乐圈潜规则十分了解，难怪呀、啊。乔宇，不要以为你卖给徐导就可以为所欲为，就你这样的新人也敢教训我？你算什么东西？颠倒黑白，敢欺负我宁不春的女人，你也配？你们欺负人，我要让你们这个电影拍不下去。这个电影又不是非你不可，滚！小蒋，怎么还出来拍戏啊？跟我回去。你自己先回去吧，我这边拍摄还没结束呢。别任性。别乱动。别去。孩子，你打算怎么处理？我还没有想清楚。想留着？这孩子到底是谁？我不知道。说，孩子是不是沈思的？嗯，不是，不是，我跟他真的什么都没有。我到底要说几次你才相信？什么都没有。你怎么了，娇娇？啊，怎么了？我的肚子。娇娇，娇娇。孩子，孩子还在吗？强强，这个孩子不能留，我们把他设计掉，好不好？好。医生，少夫人的身体状况很不好，一旦进行手术，很有可能造成生命危险。出去。一定要拿掉这个孩子。他就对你这么重要吗？我不知道，我不知道该怎么办。佳佳，我们要一个属于自己的孩子，好不好？哪怕我们去领养一个也可以啊。领养？你是想要让我领养你跟乔梅的孩子吧？佳佳，我不是这个意思。你先别激动，这样我们今天不谈这个话题，好不好？我先送你回剧组。嗯，我要回家小江，你上房去
我在这里打扰厉少和家人有约了，是吧？没关系，不用你想的。陈哥，下次我们再找机会聊吧。你先照顾你夫人。好，小陈，下周再找你。小佳，你怎么了？李莫尘，我们离婚吧。我们能不能别这么任性？婚姻不是儿戏，你把我们的感情当什么呀？当什么？一个乔梅还不够，你现在还把什么小纯直接领家里来？你把我当回事了吗？我叫小春来，是为了你。乔瑜，厉少让我暂时不要安排你的戏份，你怎么还来剧组啊？什么时候的事情呀、啊？我怎么？陈以后，陈以后来了，就叫你们来提个名吧。你，乔瑜啊，这位是刚刚回国的以后。沈以纯沈老师将会出演之前李青云那个角色，你可要跟沈老师好好学习啊！知道，我和乔云妹妹认识，我们也是朋友呢。啊，朋友啊，呃，太好了，那以后合作起来一定会很轻松啊！哎，那个小刘啊，那个你说的不对，嗯，乔云，你就安心拍戏，这里不会有人敢为难你的。沈小姐，我和你只有一面之缘。说是朋友不太合适吧，乔云，你是不是有什么误会啊？难道你和琛哥昨天因为我吵架了？沈小姐，这是我们夫妻之间的事情，没有必要向你汇报。我和琛哥从小一起长大，算是老朋友。其实他昨天是想让我在娱乐圈帮你站稳脚跟，这样你未来的前途也会顺利很多。其实不仅仅是因为他的缘故。我是真的很想跟你做朋友，你很优秀，我很欣赏你，毕竟你和你的母亲很像。你认识我妈妈？你有她的消息吗？这件事说来话长。我手里有雪莹阿姨的一部分资料，如果有机会的话，我拿给你。我凭什么相信你？我知道我刚说的话，你可能一时间接受不了。不过你也不用着急否认我，到时候我会让你相信我的夏夫人，今天有夫人来访。好，我知道了。是你？谁让你来的？哎，我怀的可是厉家未来的继承人，厉老爷子亲自派人送我过来的。我和厉莫琛还没有离婚，只要我不离婚，你就什么也不是。姐姐，你还真是天真呢。只要厉老爷子同意，我什么身份不重要，我的孩子是厉家人就够了。姐姐可千万别生气啊，这样对孩子不好。哦，我忘记了，厉少之前还说要让你去堕胎呢。你想当厉夫人，怎么能怀别人的孩子？乔梅，你闭嘴！乔梅，我现在不跟你计较。不是因为我不敢，你最好有自知之明，别在我面前碍眼。救命！你们在干什么？丽莎，姐姐刚才居然推我！丽莎，姐姐刚才居然推我！我没有推他
是他自己杀的。林夏，我不可能！救救我！救救孩子！啊、管家。乔梅肚子里的孩子要是有个三长两短，我一定饶不了你。我没有碰乔梅，圆圆，你相信我。你还想狡辩？难道乔梅会用我从孙子的安危去陷害你？圆圆，现在事情还没有最终确定，你也不能这么污蔑乔乔。你就偏袒他吧，一个肚子里怀着别人男人的孩子。你还不赶紧跟他离婚？留着他干什么？我们厉家可容不下这样歹毒的人。好了，爷爷，您先别生气了，我还是先送您回去吧。啊。你怎么来了？听说你出意外了，所以来看看你。谢谢。这是什么？这是什么？乔瑜，我认为你需要看看这些，看完你就明白了。这是我妈妈的资料，她怎么会在这儿？乔瑜，这些资料是我爸爸从烈士集团获取到的，本来是不想告诉你的，但是你是阿姨的女儿，所以我不想你被蒙蔽。我曾经在我妈妈那儿见过这份资料，但是她当年失踪以后，这份资料也不见了。这份资料对你妈妈来说应该很重要吧？嗯，这是怎么回事？乔瑜，其实阿姨已经已经离世了。不可能，我妈妈还让我去找方梦阿姨。阿姨只是想让你过得好一些。才会让你去找方木阿姨的，谁知道乔天乔他竟然把你送到了乡下。你说我妈妈不在，你有什么证据？阿姨当年是沈家实验室的负责人，她的研究成果被厉家盯上了，并派人追杀她，制造了六点一四大案，夺走了阿姨的研究成果，导致阿姨在那场事故中。厉家。这怎么可能呢？这份资料是阿姨留给你的，而且方萌当年并不是突然性失踪，而是被厉氏折磨疯了，现在人还在疗养院。什么？可能你刚听到这些消息，一时间有些无法接受，不相信我说的话也正常。这份资料我就先带走了。等你想清楚了，我们再说其他的事情也不迟。好，休息。哎，小乔，我给你带点鸡汤。怎么了？哦，还有别墅监控的事情，我已经调查过了，是乔梅自己摔的。爷爷年纪大了，所以他说的话，有时候你别往心上去啊。嗯。
。刚刚沈宇春来过了。他来干什么？他说，是你让他在娱乐圈帮的我。他都告诉你了。嗯，他还提起了一些我妈妈的事情。你妈妈？我记得他好像是在沈家的实验室工作。你是谁啊？你怎么随便进别人病房？乔梅，你到底是谁？你怎么知道我叫什么？你肚子里的孩子不是林墨君。你这就是谁？你胡说八道！乔小姐，你竟然同时跟这么多男人做如此荒淫的事情。如果被厉少知道了，他会怎么办呢？这个，这不是我，你到底是谁？你为什么要害我？你这视频是屁的！乔小姐，现在只有我能帮你，只要你。姐姐，那天是我情绪太激动了。昨天出院以后，我连夜煲了鸡汤来给姐姐赔罪呢。拿走，我不想看到你。姐姐，多少喝一点吧，这也是我的一点心意呀、啊。你给我走开，现在就从这儿离开。哎、好，乔宇，你等着，我这里有监控，已经将你的所有行为都记录下来。又如何？那如果我报警呢？乔宇，你干什么？爷爷，我是来给姐姐道歉的。姐姐不但不领情，还把我推倒，还说我不安好心。胡闹！乔宇，你长本事了，竟敢害梅梅，害她肚子里的孩子。厉老先生，这说话可是要讲证据。这鸡汤里怎么知道乔梅有没有下毒？我劝你认清自己的地位，赶紧给梅梅让位。厉老先生，如果这是您自己的意思，恕难从命。敬酒不吃吃罚酒，你们把鸡汤给他灌去。你们要做什么？<笑>谁让你进来的？站住！谢谢。刚才是什么情况？不过是李老爷子想让我给乔梅让位罢了，不提也罢。对了，刚才情况有些紧急，你身体怎么样？要不要找一个比较隐私的医院送你过去？我现在没什么大事儿，不用麻烦了。姐姐，小雪，你没事吧？你出院，怎么不跟我说一声呀？还不是因为爷爷。你这小丫头。董老你好。之前的事儿多亏了你了，要不小雪凶多吉少，都是我识人不清啊。董老，你不必这样。小雪是我的朋友，只要她没事儿就好。你身体真的没事吗？要不要我把你送去医院检查一下？真的没事儿，我自己的身体我还是很清楚的。这个计划跟乔小姐说了吗？什么计划？最近有研究员频繁失踪，组织怀疑有秘密组织强行扣留，很有可能和六幺四大案有关系，所以组织决定找一个排查员进行调查。进行调查的话，我。
我能做什么？上次我去医院，就是想跟你说这件事情，但是没想到，你现在的知名度已经引起各方的注意了，所以我们想请你协助调查。这上面的研究员都是各个领域的翘楚，所以你们想用我的知名度，让他们主动找上我？确实是这样打算的，不过你可以拒绝，不要觉得心里有什么负担。我可以试试。我果然没有看错人呐。你放心，你只是调查员，会有人协助你，保证你的安全的。小雨呢？你还想着那个女人干什么？沈家这丫头守了你一夜，也没听说你一句问候的话。我这一次受伤，和上一次撞我腿的人是同一个人。既然要伪装，就应该一直坐在轮椅上。你说你为了一个不检点的女人，所有的计划都前功尽弃了。李爷爷。陈哥他也是担心嫂子，而且这一次意外和嫂子也没有关系啊。什么嫂子？要不是莫琛喜欢，我怎么会让他娶一个莫六家族的小丫头片子？上不了台面。丽家和沈家还有婚约，你就是莫琛的未婚妻，早知道这样娶你做母好。李爷爷，过去的事就不要再提了。嫂子，他可能是太忙了，没有时间过来。要不我给他打个电话吧。他从医院跑出去，说不上和哪个男人混去了。自己男人受伤，也不知道来医院照顾。怎么回事？让我去找他。女人，别胡闹。陈哥。你现在的身体状况不适合外出走动，乔玉他可能去剧组了，我去找找。嗯，去找他，就让他早点回来，别在外面丢家丢人。陈哥，你放心，我一定会把人给你带回来的。乔玉啊，今天的戏拍完就杀青了，我让全组给你准备了杀青宴。<笑>谢谢徐导这段时间的照顾，让我学习到很多。至于杀青宴，我可能没有时间参加了。呃，没事，既然如此，那就等全组杀青了，你再来也是一样的。徐导，哎，我找乔宇谈些事情，您不介意吧？哎，好好好，哎，正好，我还场戏没拍，哎，你们聊。你来找我干什么？前段时间整理东西，才发现阿姨这本遗书，应该是她留给你的。等你杀青宴结束，我就带你去你妈妈的墓地。雨雨，妈妈不知道能不能再见到你。如果我有一天我不在了，你一定要帮妈妈守护好那份研究资料。妈妈，妈妈，乔瑜，这份资料对你母亲来说很重要，你应该从烈士拿回资料。我知道你不相信我，不过。当你真正拿到资料的时候，一切都会真相大白的。我想一个人静一静。好吧，如果你想找方文阿姨的话，你可以随时来找我。我会去找你的。小雨，你状态不对。要不要先回去休息？我没事，刚刚在想事情。这是什么？这是我妈妈的医学笔记。没想到我作为她的女儿，最后居然连她的东西都是从别人那里获得的。冒昧问一下，这本医书是谁给你的？一个朋友。
，有什么问题吗？是不是沈家人？你怎么知道？我和沈以纯同父异母，董雪莹这个名字，我早就在沈家人口中听到过。沈家现在涉黑，不管这本遗书是谁给你的，都要小心一点。那你了解沈以纯吗？他是一个怎样的人？沈以纯，沈以纯不像是他外表表现出来的那么单纯，他去国外也不只是单纯发展演艺事业。好，谢谢你和我说这些。谢谢。李嫂。公司的内鬼查到了吗？根据调查，和沈家人无关。不过现在没有证据，还在继续调查中。好，那你就继续调查吧。是。乔玉联系上了吗？爷爷。莫三，你这次受伤另有隐情。爷爷，你放心吧，我已经处理好。你的能力，我自然是相信。对了，你和乔玉的事情怎么解决？他人呢？少夫人，他什么事情不能吐露的？李嫂，自己丈夫住院，还和别的男人卿卿我我。赶紧把他人叫回来，正地确凿，赶紧离婚。李莫尘，你怎么了？哼，还好意思问，自己的丈夫出了车祸都不知道，并没有人告诉我。沈家的丫头亲自通知你还不够吗？非得要我爸他大叫去抬你，请你吗？当初你跟野男人跑的时候，你不想想你是你是什么身份？小雨，你把离婚协议书签了，从今以后，咱们俩就没有关系了。李莫尘，你……你们年轻人的事，我不参与，你们自己谈吧。李楠。先送老爷子回去吧。离婚协议我已经签好了，什么时候去领离婚证？乔宇，你都不想知道原因吗？就这么着急跟我撇清关系？我字都签完了，还有什么好说的？离婚协议呢，是我签给爷爷看的。至于你，我是不可能跟你离婚的。这辈子，你都别想掏出我的手心。李莫愁。我想和你说一下我母亲的事情。不用说了，你母亲的事情我知道一些。既然如此，那我也不管莫娇了。我母亲的遗物在历史，希望你能把我母亲的资料还给我。遗物？你这是为了拿到资料，什么话都说不出口。李莫昌，我没跟你开玩笑。只要你把资料给我，我们从此桥归桥。乔瑜，你真就那么过钱吗？对你来说，你的眼里就只有资料，是吗？李莫尘，那资料对你来说，你只看到它的价值；但对我来说，那是我母亲留给我唯一的念想。乔小姐，是，我是一个商人。我只想拿资料、啊。对，念想，乔小姐，演技不错呀，我差一点就相信。
你我去，你觉得我会用我母亲的死亡来开玩笑吗？是我厉墨琛的女人，你为什么跟沈子逸是腻在一起？为什么？厉墨琛，你快到这个法子了，我和沈子是清白，你不要污蔑我。小月，你是要去找沈子吗你真的要进去吗？虽然你现在隶属于国家调查局，但是律师毕竟是私企，贸然进去的话会有很大麻烦。沈子，厉墨琛现在还没有对外公布我们离婚的消息，以厉少夫人的身份，我还是可以进去的。而且，我有不得不进去的理由。那我跟你一起进去。不用，我不想牵扯到你。你在外面等我，我很快就回来。什么人？我是厉少夫人，过来拿资料。这里面的资料是国家机密，任何人不准随便动用。是晚上来的。厉少，您来了。厉少，这个办公室现在不属于厉氏，所以说里面的东西你们不准。不准。还有，厉少，今天的事情我们不准。行。你怎么来了？你还真是长本事了，敢来厉氏偷资料？那是我妈妈的资料。南雪莹的研究成果已经主动上交了，已经不能属于市遗产了。我劝你还是早点打消偷资料这个念头。谢谢提醒。从历史研究所回来，你就一直魂不守舍的，是出什么事了吗？沈慈，如果你发现一件事情有非常多不合理的地方，你会怎么做？我会自己找答案。六幺四大案。目前我怀疑你的这个是跟六幺四有关系，所以资料做了。乔宇，这次找我有什么事吗？我今天去历史研究所了，本来要拿到资料了，不过被人发现了，所以资料是我没用，我对不起我妈妈。这有什么？你的安全比较重要，实在不行，要不你就放弃这份资料吧。不行，那是我妈妈的遗物，我怎么可能放弃？你放心。这件事情不会牵扯到你的。不过现在我有一个请求。什么请求？只要我能办到，我一定帮你办妥。方萌阿姨是我妈妈的好朋友，我之前听你说她在疗养院，我能不能去看看她？啊，好啊，当然可以。但是我要先通知一下疗养院。
帮忙阿姨，你还记得我吗？我是乔瑜，南雪莹的女儿啊。沈小姐，这自从南阿姨去世，烈士就把她带走，暗中做人体研究，不仅腿打坏了，还毁了容。为什么会这样？为什么会这样？方阿姨知道你母亲离世的真相，李家毁了她，毁了她最爱的演艺事业。找木工去来吧，沈小姐，你先离开吧，我还想再看看方木阿姨，这里留我一个人就行。嗯，但是你要注意安全，方阿姨现在神志不清，很有可能会做出伤害人的行为。方木阿姨，您不记得我了吗？我的母亲，方木阿姨，你先放开我，我是乔瑜啊！方木阿姨，别动，我要吃肉，我要吃人肉。小姐，要不要进去？哼，这是他自找的，被咬了也活该。第二方龙，有任何情况随时向我汇报。你没事吧？是不是出问题了？没事，就是方萌阿姨。你放心，我会派人好好照顾方萌阿姨的。谢谢你，沈小姐。乔宇，你现在是厉家的少夫人了，现在一定很为难吧？是啊。我现在不知道怎么办才好。我听李爷爷说，现在乔梅都已经怀上厉莫琛的孩子了。嗯，这件事情我知道，厉老先生连这件事情都告诉你了。啊，当初沈家和厉家有婚约，我和厉莫琛也算是青梅竹马。我是厉莫琛的未婚妻，但是后来得知厉家做事如此狠辣，沈家不得不放弃婚约。现在想来。倒是觉得很庆幸，应该要不了多久，我也会和厉莫尘离婚吧。乔瑜，厉家的玉戒指现在在你手里吗？什么玉戒指？你不知道吗？玉戒指是厉家的象征，都会交到每一任厉夫人手里，难道不在你手中吗？你是厉莫尘名正言顺的妻子，这么重要的东西都不在你手里。他不会给你那个妹妹乔梅了吧？我怎么听说有人在你妹妹那里见到过？不可能啊！到现在你还相信莫尘啊？他不过是想利用你，获得更多你母亲的资料。要不然，这么重要的信物，他为什么不给你？李莫尘居然这样对我，我一定要让他付出代价！我一定要让他付出代价！乔瑜，他如此伤害你，简直太过分了！就算为了阿姨和方阿姨，也不能原谅厉家和林莫琛的所作所为。谢谢你，我知道该怎么做了。相信阿姨在天之灵也是希望你会幸福的。我知道，时候不早了，我就先回去了。沈以纯究竟有什么目的？方萌阿姨又为什么要装疯？这些和立誓到底有什么关系？还有乔梅那枚戒指。嗯、小心一点。谢谢。你怎么样？要不去医院看一下
，不要，这个孩子就不该来。你想把孩子打掉？我能怎么办呢？这个孩子的父亲不是李莫哲，是一个强奸犯，我绝对不允许他的存在。我没想到是因为这个问题，抱歉。没事。相信我。我一定会把那个人找出来，让他受到应有的惩罚。沈思，怎么了？关于你来深城之后发生的一些事情，我突然调查过了。你来深城之后经过的那些地方，确实发生了一些事情。经过调查。厉莫琛曾经出现过大绿，所以完全符合的是有厉莫琛。这些都是真的吗？是真的，而且他好像还被人下了什么药物，至于后面的就查不到了。难怪，难怪他一直在找什么人。是沈家找你拿资料的。如果你要想谈离婚的话。李博山，你就是个强奸犯。李莫尘，你这个强奸犯，当初巷子里面侵犯我的人是你，你混蛋！乔宇，说话可是要讲证据，而且我要找的人也已经找到。你不相信？我肚子里面的孩子就是你的，我们现在就去做鉴定，我们现在就去做鉴定。那你怎么办才好？如果你想要你母亲资料的话，我可以给你。你不需要这样。你就是这么想我的，小乔，不要再闹了好吗？我不在乎你的过去，但你不要用谎言和假资料来骗我。说到底，你还是不相信我说的话。你找到的那个人是乔梅吧？乔梅，她手上有。既然你相信乔梅的话，那我们就没有什么好说的了。你去找乔梅吧，这个孩子自己会出。大家，再给我点时间好不好？李慕禅，要么去做鉴定，要么就让我走。小雨，医生说你要好好休息。跟我回家吧。不用了，我还有事要忙。小雨，时间快到了，上车吧。小雨，讨厌！难道真是我想错了？如果那个人是乔瑜的话，谢志为什么会在乔梅手上？李少，你是来看美美的吧？让他出来见我
，美美正在休息，怀着宝宝，这几天可辛苦了。我再说一遍，把他出来见我。好，好，李少，你稍等。乔梅，我问你，这枚戒指。丽少，这枚戒指不是你送给美美的吗？你怎么忘了呢？对啊，丽少，当初还是我救了您呢，要不然我怎么能怀上您的孩子？你确定这个孩子是我的？是。好，那就去做亲子鉴定。如果你们要敢骗，你，你们乔家的深仇会彻底除。好，医生，我跟你做鉴定，这孩子一定是你的。啊啊！我肚子疼，我肚子疼。哎，李少，美美这几天的情况不太稳定，等修养好再做鉴定也不迟嘛。最好别说什么话。你的意思是说，乔瑜怀的才是厉墨琛的孩子？是，乔瑜他凭什么这么好运啊？鉴定的事情我会帮你解决的，你先回去吧。呃，鉴定的事儿最好能快一点。你在教我做事？不是不是，我没有。事情变得有趣了。丽少，你要的鉴定，孩子是你的。你可以走了。丽少，那，那我走了。乔玉又骗我。调查结果出来了，你自己看吧。怎么会这样？不是你，还会是谁？小雨，这件事情就到此为止吧。不可能，明明就是你。小雨，所以以后有些事情不要妄想结果，调查清楚再说。行了，叶莫琛，你没看出来现在乔雨情绪不对吗？她是我厉墨琛的女人，跟你有什么关系？她是我厉墨琛的女人，跟你有什么关系啊？厉墨琛，你走了。离婚材料我已经准备好了。到时候，我们就去民政局把申世的手续补完。想离婚？对不起啊，我也没有想到调查会出意外。没关系，这本来就不关你的事。那天在东郊巷口的事情查清楚没有？乔梅到底有没有去过那里、啊？
极少。东郊港口那边十分的偏僻，没有监控影响。乔梅小姐拿着您给的机子出现以后，便没有继续调查。说重点，乔少人花钱隐瞒了少妇人的踪迹。为什么会说这么难听？我养你们干什么用的呀？啊？乔梅的报告单是怎么回事？乔梅小姐买通了经营中心的医生，她和医生一起联手了制作了一份假的鉴定报告，其中还有沈家人的插手。少夫人的报告单也被他们做了手脚。沈家是时候该收网。乔瑜最近在忙什么呀？少夫人好像最近一直很忙，目前没有其他消息。乔乔，最近还好吗？林莫尘，我们什么时候去离婚、啊？今天，我们不离婚好不好？我知道错了，你再为自己还我。林莫尘，我们不可能了，你不用摆这个姿。乔乔，当初是因为乔梅她骗了我，我才误会了你。我应该早点认出你的，是我的不对。我们连最基本的信任都没有，你不信任我，我凭什么要信任你？这样，娇娇，我不求你马上原谅我，你能不能再给我一次追求你的机会？李慕辰，我还有工作，请你以后别再来打扰我，这样会让我很困扰。小乔，我听说徐导的戏要拍完了，你们是不是有杀青宴啊？我给你们宣传好不好？不用了，我要找的人已经找到了，红不红的对我来说已经不重要。你要找什么人啊？林莫尘，我有事和你说。你说。沈影城说我的妈妈去世了。但我在调查相关资料的时候，发现六幺四大案里面幸存者名单，他还活着。六幺四大案跟叶家到底有没有关系？六幺四大案跟叶家到底有没有关系？叶莫成，我要听实话。我只知道，伯母是沈家的首席研究员。他发现了沈家的违法勾当，就被沈家限制了人身自由。在律师的帮助下，伯母自愿把自己的所有研究成果自愿捐给国家。不过，在经历了六幺四大案后，他出现了意外，目前的行踪没法得你是说，害我母亲的是沈家人？这件事情牵连甚广，我没有必要骗。那那沈雨纯怎么说是？你和沈雨纯，资料是沈雨纯让你拿的吧？嗯，消息也都是沈雨纯告诉我的。那他有没有伤害你啊？沈家在做着一些违法的事情，很危险。有什么事情你一定要告诉我。是。他前几天带我去见了方萌阿姨。方萌，你有他的下落？你不知道。李家一直在协助寻找方萌的下落，因为他手里有你母亲留下的重要证据，是揭露沈家一切罪行的重要资料。我差一点就相信沈以纯了，没想到他一直在骗我。看来沈家又要有动作了。我原本以为沈雨春没有参与，看来他早有预谋。你和他不是青梅竹马吗？他怎么样，你还不了解？乔乔，不是你想的那样的。我跟他根本就不熟。如果我认识他，我
，我也不可能让他去娱乐圈帮你，对吧？话说的好听，我会有新的主意。我还没原谅你呢。你都送给乔妹了，我才不要。当我知道乔妹冒充你的时候，我就把戒指要回来了。我不是真心想给她。这东西你拿回去，我不想看到它。小乔，当初我那么做，是事出有因。我知道，是我混蛋。我留下这枚戒指，就是为了以后方便能找到你。不要再提了，乔乔，你肚子还好吗？我要不要带你去医院检查一下？你不是不承认这个孩子是你的吗？你现在那么关心他干什么？乔乔。我已经知道那个检测报告是乔梅和沈家在背后捣的鬼了。你放心，我不会放过他们的。你和宝宝要好好休息，这件事情交给我。乔梅真是恶心，她想大红大紫，我就帮她一场。立刻把消息放进去，我要让她身败名裂。是。先别着急，我们悄悄把孩子先做掉，就算他们调查，也拿不出证据，到时候我们再找沈家帮忙啊！好，好，打掉这个孩子。爷爷，网上的视频有可以解释，等以后我和莫尘结婚，我们还会再生孩子的。是呀、啊，老爷子，还好意思出现在我面前，真是恬不知耻。我们厉家是绝对不会要你这种女人做媳妇的，给我滚！爷爷，您还是看一下检测报告吧，免得您认错了重新。好好好，好的很啊。你还要去跟警察说？这是调查资料。据调查显示呀，研究员的失踪跟 M 集团有很大的关系。M 集团的迈尔斯之前一直想拉你入伙，这是个好机会啊。我愿意配合组织所有的行动。其实，这次行动有危险。沈四，我已经做好决定了，不会轻易改变。主要是你怀着孕呢，我怕你出危险。哦，对了，我听说你那个妹妹，还有她的妈妈，被厉墨琛以故意伤害和诈骗的罪名起诉了。乔家所有的项目都被厉家截胡了，估计啊，要不了多久，乔家就会宣布破产了。哦，这样呀、啊。你还好吧？没事，都是一些无关紧要的人和事。厉墨称也无权干涉我的决定。明天我就去 M 集团报道。
。陈慈，乔伊被你藏到哪了？无可奉告。还有，无关人员赶紧从办公室里离开吧，不然一件一件保安把你打。沈慈，我再问你最后一遍，把乔玉藏哪儿了？李莫尘，你真是我见过最禽兽不如的人。你把乔玉害惨了，你只会带给他痛苦，倒不如自由。沈慈，这是我们夫妻之间的事情，跟你有什么关系？我警告你，最好连乔玉也。那你有什么资格限制我们见面呢？对，我是喜欢乔玉，但至少我会尊重他的选择。沈慈，你还真是狗让人恶心，这么介于别人的妻子，还这么打压你自己啊！我们分手。我警告你，如果你敢做了伤害乔玉的事情。奉陪到底，把办公室的垃圾清理干净。肖小姐，之前答应给你的福利不变，而且入职后以你的医学水平，相信可以做首席。麦尔斯先生，很高兴得到您的赏识，您放心。我一定不会辜负贵集团对我的栽培，那就祝我们合作愉快，合作愉快。肖主席，我们实验室要来新人了，麻烦您签一下说明。现在这类项目研究的关键时期，怎么这个时候往里塞人？我的团队已经不缺人了，您去跟上级汇报一下。肖主席，这就是上级的意思，而且人已经到了，您看。上级的意思，项目要是出了问题，谁能负责？人呢？我去见一下。人就在门口。是你，乔宇。没想到会在这里看到你，你是这里的研究员吗？是，你就是申请加入我团队的研究员。是我，只是没想到这么巧能在这里遇到你，是挺巧。既然你想加入，那欢迎你加入我的团队。沈一川，你究竟想干什么？最近研究所里发生了一件奇怪的事情，实验数据无故丢失。沈研究员，希望你能解释一下。乔云，你什么意思？你是想说我故意弄丢实验数据吗？经调查，沈一川利用职务之便替换掉了应有的实验数据。我提议，研究所开除沈一川。乔云，你有证据吗？我当然有证据，实验数据都被我记录下来了。当时我看没有人记录数据，才会帮着记录的。你不能这样指责我。你既然早就有准确的数据，为什么不拿出来？难道就是想赶我走吗？是我要求的。前几日，乔首席找到我说，沈小姐改了实验数据，本想暗中调查。可居然发现沈小姐不但改了实验数据，还把准确的数据传递给了其他研究所。我们已经拦截了你发出去的所有实验数据，你还有什么要狡辩的？你们，沈小姐，你需要配合调查，否则将以你盗取商业机密的罪名起诉。
生，这次你帮了我这么大一忙，谢谢你。这也是为了我们的合作。如果乔小姐真心要感谢我，不如邀请我共进。你轻点放我！乔云，你给我等着，我绝对不会让你好过的。小江，走，带你出去。小江，没事了啊？你怎么会在这里、啊？小江，我我知道你不想见我，但我必须要确保你的安全。你最近出门要注意安全，知道吗？我怕有人要陷害你。你回去吧，我会好好照顾自己的。先让进去，您这等等，消防人员马上就到了。少跟我废话，你夫人出事，你负得了责吗？小夏怎么了？小夏，行了，小夏，一定很疼吧？不疼，一点都不疼。傻瓜，为你做什么，我都心甘情愿。我没。只要你别不要我就行。我没有不要你。真的吗？你是原谅我了吗？你说呢？怎么了，乔乔？这次实验室爆炸是沈以纯搞的鬼，他想拉着我一起死。沈家是出什么事了吗？沈家做的生意不干净，涉案人员已经全部伏法了。沈家的家主见东窗事发，也跳楼自杀了。但是沈以纯却下落不明。看来 M 集团和沈家的确有不可告人的秘密，不然不可能沈家在全部落网之后，沈以纯能以研究员的身份进入 M 集团。沈家这次倒台。最后是沈思出来作证，方梦也被救了出来。沈家的实验室做人体实验，法律是不可能容忍的。我现在怀疑 M 集团有人是沈宇纯的内用，而且根据我的调查 ，M 集团的确有非法实验，这两者之间肯定有联系。你干嘛去啊？现在养好身体最重要。不行。我怕我妈妈有危险
你不是说一定会帮我摆平的吗？我现在被通缉，你让我怎么办？我一半的财产都可以给你啊！你擅自制造这场爆炸，经过我的同意了吗？要是不管我，我就把你之前的罪行都放出来！我现在毁容了。咱们都别想好过。沈应纯，你本事不小啊，帮你也可以。不过，沈家最后的东西都给我，到时候你大可以去整容，从此逍遥法外。最好说到做到。小雨，你在这里干什么？把手机拿过来。艾尔斯，你想做什么？小雨，乖乖把手机交出来，我就当这件事情我不知道。否则，你妈南雪莹还在研究所，你可要想清楚。妈妈，云雨，抱歉，让你受苦了。没有，我不怪你。云雨，你放心，妈妈再也不会离开你了。嗯。陆母，乔乔现在怀有身孕，不能太激动。你你这，乔乔现在是我的妻子。妈，你怎么了？我的音乐长大，妈妈开心，真的很开心。我也要当妈妈了。以后你就是我家人了。沈一川，你要怎么样才肯放了我母亲？<笑>想救你母亲啊？可以呀、啊，用你自己的命来换他的命，如何？好，你放了我母亲，我留下来。不过，我要安然无恙的看着我母亲离开。你现在还没有资格跟我谈条件。乔乔。不许动！你冷静！你别伤害他，我来换他。乔乔，你不许过去！李莫尘，你放开我！你不许过去！放开！喂！哎呀！乔乔小夏，我在。你妈妈没事儿，只是有些事。沈一纯呢？他已经被抓起来了。嗯，在外面的时候。小雨。你这儿正在翻新呢。是啊，莫琛把这收购了。呃，对了，那个 M 集团呢，已经彻底宣布破产了，迈尔斯也已经被判刑了，这件事情算是圆满结束了。是啊，这都是大家共同努力的成果。对了，今晚有时间吗？一起吃个饭呗。你这是？鲜花配美人
，送你的。你该不会是想？是，乔宇，我喜欢你，我愿意等你和李莫山离婚。你是认真的？对，我是认真的。不是，你怎么会有这种想法呢？我，你这么优秀的人，喜欢上你，不是很正常？陈慈，收紧你那卑劣的心思吧。所以，这就是你的选择，对吧？抱歉。没关系，你只要开心幸福就好了。这花呢，原本也是送给你的。呃，我就和我的夫人收下这份心意了。不过，我的女人。还是不用你担心。小雨，如果他对你不好的话，一定要告诉我。对了，我还是会。不许你看其他男人。好。在走上 ，I'll be there, oh I'll be there。